बुझी इबादत एक व्यापक अर्थबोधक शब्द और ये इबादत शब्द सबाई परिचित इबादत बोलते ही बुझी महान रबुल दरबारे मिनती नाम रोजा सबकिबादत अंतर्भुक्त आल्ला रबुल आलमीन सन्तुष्टि हासिल जो धरण कथाओ क्ज आबग इबादत नाम रुजा हज जकत अमानदारी माता पितार बालो व्यवहार वादा पालन सत्कजे आदेश असत्कजे बाधा प्रदान एतिमिस्किनर प्रति दया <coughs> आल्ला तलार जिकिर आजकार तेलावते कुरान समस्त भलो क्ज यबादत अंतर्भुक्त ठीक ए भाव महान आल्ला रबुल आलमीन एवं रसुल करीम सल्लाम भलोबासा आल्ला रहमत आशा शास्त्र भय आल्लाई हवा सबर करा शुकुर आदाय तवाक्ल करा इत्यादि सब भलो क्ज इबादत मध्य सामिल जिन एवं मानुष के एकम्रबादतर सृष्टि कर पठानर उद्देश्य हल आल्ला रबुल आलमीन बंदेगी बंदेगर आहवान जान बंदेगी करो छाड़ा तुम्हारे इलाह नहीं प्रिय बुने आयात गो स्पष्ट से आलमीन इबादत करा छाड़ा नबीदे के अल्लाह पृथ्वी पाठिए सबा इबादत समस्त कम के आहवान जान जेमन देखी हूद अल्लाम साले अल्लाम सोब अल्लाम अर्थात समस्त नबी रसुलगण तेज जति के निजे कम के तरा इबादत जन आहवान जान ए प्रसंगे सुरा आन नहलर छत्तीस नम्बर आयाते आल्ला रबुल आलमीन एरशाद करें मानुषे निकट ए पैगाम पोचे हे मानुषे तुम्हरा आल्ला इबादत करो एवं तागुद के परिहार करो अर्थात सर्वस्था 
মহান রবুল আলমিনের ইবাদত করা আর আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সব হলো তাগুদ এদেরকে পরিহার করা এভাবে আমরা সুরা আল আম্বিয়ায় দেখি আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথ করেন হে নবী তোমার আগে আমি যেসব নবী দুনিয়ায় পাঠিয়েছি তাদের প্রতি আমি এ ওহি নাজিল করেছিলাম আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই অতএব তোমরা আমার এবাদত করো অতএব আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে যত নবী রসুল এই পৃথিবীতে আসছেন সবার একই দায়িত্ব ছিল তারা নিজেরা আল্লাহ এবাদত করেছেন এবং তারা মানুষকে আল্লাহ রবুল আলমিনের এবাদতের জন্য তারা তাগিদ দিয়েছেন মহাগ্রন্ত আল কুরানে এ ধরনের অসংখ্য আয়াত রয়েছে সমস্ত আয়াত গুলোতেই আল্লাহ রবুল আলমিন এক ও লা শরিক আল্লাহ তালার এবাদতের জন্য সমস্ত নবী রসুলরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন এ প্রসঙ্গে নবী করিম সাল্লাহুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন হে মুহাম্মদ আপনার রবের এবাদত করতে থাকুন যতক্ষণ না নিশ্চিত ব্যাপারটির অর্থাৎ মৃত্যুর সময় এসে যাবে সুরা আল হিজর নাইনটি নাইন প্রিয় বোনেরা আমার আমরা দেখতে পাই এবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর তিনি এক তিনি লা শরিক তিনি যারা এবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই আর শুধু যে মানুষ আল্লাহ এবাদত করবে তা নয় বরং আল্লাহ রবুল আলমিনের যত সৃষ্টি রয়েছে সবাই আল্লাহ রবুল আলমিনের এবাদত করতে থাকে তার প্রমাণ হিসাবে আমরা দেখি আল্লাহ তারা সুরা আল আম্বিয়ার উনিশ এবং বিশ নাম্বার আয়াতে এরশাদ করেন এরশাদ হলো আসমান ও জমিনে যা যা আছে সবই তার যেসব ফেরেস্তা তার দরবারে আছে তারা কখনো এবাদত হতে মুখ ফিরায় না না তারা ক্লান্ত হয় রাত দিন অনবরত তারা পবিত্রতা বর্ণনা করে এতে একটু অবহেলা প্রদর্শন করে না এখান থেকে আমাদেরকে যে শিক্ষাটা নিতে হবে সেটা হলো আসমান এবং জমি এবং তার মধ্যবর্তী যত সৃষ্টি রয়েছে সব আল্লাহর বান্দা সব আল্লাহ রবুল আলমিনের অধীন আল্লাহ তালা হচ্ছেন স্রষ্টা আর বাকি সবাই তার সৃষ্ট আর যারা সৃষ্ট মাখলুক বান্দা এদের দায়িত্ব হলো স্রষ্টার এবাদত করা এ আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন যারা আকাশে আছে জমিনে আছে এর মানে হলো সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা যা আছে সবই আল্লাহর মালিকে না যে আর যে সমস্ত ফেরেস্তারা রয়েছেন তারা সারাক্ষণ এবাদতের মধ্যে রয়েছেন তারা কখনো তারা ক্লান্ত হন না তারা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা সময় আল্লাহ রবুল আলমিনের হুকুম তামিলের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের পবিত্রতা বর্ণনার জন্য তারা অনবরতই এবাদতে রয়েছেন সুবাহান আল্লাহ এখান থেকে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা মানুষ আমরা কিন্তু অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি অনেক সময় অনেকে বিরক্ত হয়ে যায় আর বিশাল একটা জনগোষ্ঠী রয়েছে তারা তো এক ও লা শরিক আল্লাহ তালা রেবাদতি করে না আর যারা মুসলমান নামে রয়েছে 
তারা আল্লাহ তালার ইবাদত করেন কিন্তু এর মধ্যে অনেক ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতিও রয়েছে আবার আরেক দল রয়েছে তারা আল্লাহ ইবাদত করেন এবং এই সাথে তারা আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করেন ওতে মনে রাখা প্রয়োজন আমরা মানুষ আমরা যদি আল্লাহর ইবাদত নাও করি আল্লাহ রবুল আলমিনের কিছু যায় আসে না অর্থাৎ আল্লাহ তালার এবাদতের জন্য তার পুরো সৃষ্টি রয়েছে এরা সবাই তার অনুগত এরা সবাই যেভাবে আল্লাহ পছন্দ করেন ঠিক সেভাবে তারা আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে তারা এবাদত করেন এবং আল্লাহর ফেরেস তারা আল্লাহ নিজে বলে দিচ্ছেন তারা ক্লান্ত হন না তারা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহ রবুল আলমিনের এবাদত করেন এবং তারা একটুও অবহেলা প্রদর্শন করেন না এই দুইটা জিনিস কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়েছে একটা হলো ক্লান্ত হওয়া আর আরেকটা হলো অবহেলা করা একদল রয়েছেন যারা এবাদত করেন কিন্তু শরিক স্থাপন করে নেন আহলে কিতাব এর মধ্যে ইহুদি খ্রিস্টানরা রয়েছেন যে তারা এক আল্লাহর সাথে তার ঈসা ইবনে মারিয়ামকে তারা সরাসরি কখনো তারা আল্লাহর সাথে সমানভাবে তারা প্রভু মনে করেন কখনো সান অফ গড বলেন এভাবে তারা একটা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন অতএব মনে রাখা প্রয়োজন যে আল্লাহর এবাদত করতে হবে একমাত্র এক ও লা শরিক এইটা এই বিষয়টা মনের মধ্যে থাকবে মুখের মধ্যে থাকবে এবং অন্তরের মধ্যে থাকবে কোন অবস্থায় যেন একটা বিন্দু পরিমাণ শির কথা কাজ এবাদত বন্দেগির মধ্যে প্রবেশ না করে এই ব্যাপারটা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবাদতের মধ্যে যেন কোনো দেখানো পোনা কোনো রিয়া কোনো অহংকার না আসে এগুলো যদি আসে তাহলে সব বরবাদ হয়ে যাবে যেহেতু মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের দাসত্ব করাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমাদেরকে এই বিষয়টা সদা মনে জাগ্রত থাকতে হবে যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এর পিছনে উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর দাসত্ব করা আল্লাহর গুলামি করা আল্লাহর এবাদত করা আর এই এবাদতটাই হলো মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির একমাত্র উপায় প্রিয় বোনের আমার মনে রাখা প্রয়োজন যে আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তালা নৈকট্য অর্জনের জন্য যে মাধ্যম হচ্ছে সেটা হলো এবাদত খালি এবাদত একনিষ্ঠ এবাদত যে এবাদতের মধ্যে কোন ধরনের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই আর একজন মানুষের মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর অর্থই হলো যে তার কাজকর্ম দ্বারা এবাদতের মাধ্যমে তিনি মর্যাদার উচ্চ আসনে তিনি পৌঁছে যাবেন মনে রাখবেন আল্লাহ তালার কাছে একজন রাজা যার ইমান নেই এরকম একজন প্রেসিডেন্ট আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে একটা রাস্তার বালির সমান মূল্য নেই আবার একজন ইমানদার গুলামের মূল্য আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে অনেক অনেক বেশি সুবাহান আল্লাহ এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে দুনিয়ায় আমাদের কাছে যে মর্যাদা যে মূল্য মানুষ মানুষকে দে সেটা কিন্তু সে খুব কমই মানের ভিত্তিতে দে বরং দেখবেন বেশিরভাগ মানুষ যারা উচ্চ শিক্ষিত যারা অনেক ধনী যাদের জ্ঞান বুদ্ধি রয়েছে প্রচুর টাকার মালিক সুন্দর ঘর বাড়ির মালিক এই ধরনের মানুষের কাছে মানুষ যেতে তার সাথে সম্পর্ক রাখতে খুব পছন্দ করে খুব ভালোবাসে আর এদেরকে মর্যাদা দে আর যদি দেখে যে একজন গরিব নিঃস্ব অসহায় সে যতই ইমানদার হোক যতই আমলওয়ালা হোক খুব কম মানুষই এদেরকে মর্যাদা দিয়ে থাকে 
কিন্তু মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে মর্যাদার যে বৃত্তিটা সেটা হল মজবুত ইমান এবং নেক আমল এর ভিত্তিতেই আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দার মর্যাদা দেন মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং এই বান্দা আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয় সুবাহান আল্লাহ তালা আর চিন্তা করে দেখেন বোনেরা আল্লাহ তালা তার প্রিয় বান্দাদের এত বেশি তিনি ভালোবাসেন এত বেশি তার স্নেহ মমতা যে যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভালোবাসে সত্যিকার অর্থে তারা চব্বিশ ঘন্টা জীবন আল্লাহর স্মরণে কাটায় আল্লাহর এবাদতে কাটায় তারাই হল আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং তাদেরকে মহাগন্ত আল কুরানে আল্লাহ রবুল আলমিন এত সুন্দর নামে স্মরণ করেছেন যে আব্দুন শব্দ দিয়ে আমার বান্দা এত মোহব্বতের যেমন আপনাদের মানে বুঝার সহজতার জন্য আমি একটা এক্সাম্পল দেই যে আমরা মায়েরা আমাদের বাচ্চা ছোট হোক বড় হোক বয়স্ক হোক কিন্তু মায়েরা আমরা সবসময় আমার বাচ্চা আমার বাচ্চা যেমন কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে আমার চাচি কল দিয়েছেন উনার বয়স প্রায় নাইনটি এখন চিন্তা করে দেখেন উনার বাচ্চারা সবাই কত বড় হয়েছে উনি কিন্তু বারবার বলতেছেন আমাকে আমার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করো আমার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করো এটা হলো মা বাবার কাছে তার সন্তান বুড়ো হয় না সব সময় বাচ্চা তাকে এটা হলো শুধু পিতা মাতার জন্য আর কারো জন্য নয় যে এটা তার খলিজার দন তার মোহব্বতের দন তার সন্তান তার কাছে সব সময় ছুটো সব সময় মোহব্বতের কোনোদিন পিতা মাতার কাছে সন্তানের মোহব্বতের কোনো তুলনা নেই কোনো কমতি হয় না মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের মোহব্বত ভালোবাসা স্নেহ মমতা একজন মায়ের চাইতে লক্ষ কোটি গুণ বেশি সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ তালা মহাগ্রন্থ আল কুরানে যেখানে উল্লেখ করেন সেখানে আব্দুন শব্দটা উল্লেখ করেন যেমন সুরা আদাহরের ছয় নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন যেখানে ইচ্ছা তারা তার শাখা প্রশাখা বের করে নিতে পারবে আল্লাহ প্রিয় বান্দাদের জন্য বলছেন আর কি বলছেন ইবাদুল্লাহ মানে মূল শব্দ আব্দুল যে আল্লাহর গুলাম এখানে বলছেন আল্লাহর গুলাম আল্লাহর দাস আল্লাহর যে বান্দা মোহব্বত করে বলতেছেন যে আমার যারা বান্দা আমার যারা গুলাম তাদেরকে আমি এত সুন্দর ঝর্ণা দিব সেটা নদীর মতো বইতে থাকবে এবং তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তারা এর শাখা প্রশাখা বের করবে অর্থাৎ কল্পনা করতে পারবেন না আল্লাহ তালা তার এই বান্দাদের তার গুলামদের তিনি কতটুকু মর্যাদা দিবেন কতটুকু শক্তি পাওয়ার তিনি দিবেন যে আপনাকে যে নদী দেয়া হবে যে রিভার জান্নাতে সেটা আপনার ইচ্ছা মতো আপনি অর্ডার দিবেন যে তুমি ওইদিকে বয়ে যাও এর যেন এটা শাখা হয় ওই দিকে যেমন আমি যদি আপনার মিশিগান থেকে আমরা নিউ ইয়র্কে যাব হ্যাঁ নাইনটি ফোর ধরে এখন আমাদের ইচ্ছা হলো যে না আমরা ওই সূর্যা রাস্তায় না গিয়ে আমরা আর একটু ঘুরতে চাই আর একটু ঘুরতে চাই তখন আমরা অর্ডার দিলাম যে না আমি নাইনটি ফোরে যাওয়াটা পছন্দ করি না ওই নদী নদীকে আমি অর্ডার দিলাম যে না তুমি ওইখানে হান্ড্রেড নামের একটা রাস্তা তৈরি করে নাও তোমার শাখা তৈরি করে নাও ওই দিকে আমি নিউ ইয়র্কে যাব সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা যে ঝর্ণা দিবেন যে নদীগুলো দিবেন তার বান্দাকে এতটুকু পাওয়ার দিবেন যে সেই বান্দার অর্ডারে ওই নদী যেদিকে বলবে সেদিকে বয়ে চলবে সুবাহান আল্লাহ বোনেরা আমার একটিবার চিন্তা করেন এই যে এবাদরটা 
আল্লাহর যে গুলামিটা কত বড় জিনিস এবং আপনারা মনে করবেন না যে চব্বিশ ঘন্টা আপনারা শুধু নামাজ রোজা তসবি তাহলিল করবেন সেটা নয় আমি প্রথমেই আপনাদের সামনে বলে দিছি যে এবাদত মানে হলো নামাজ রোজা হজ জাগাত এগুলা তো আসেই এগুলা তো করতেই হবে মূল ফিলা কিন্তু আপনার পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার সেটা এবাদত ওয়াদা করেছেন সেটা পালন করা এবাদত মানুষকে হোক কাজের আদেশ দিবেন সেটা এবাদত অসৎ কাজ থেকে বাধা দিবেন সেটা এবাদত আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করবেন সেটা এবাদত প্রতিবেশীর হক আদায় করবেন সেটাও এবাদত এতিম মিসকিনের প্রতি দান দক্ষিণা করবেন ভালো ব্যবহার করবেন সেটাও এবাদত এইভাবে আল্লাহর জিকির আসকার তসবি উঠা বসা ঘুমানো রান্না বান্না সব এবাদতের মধ্যে সামিল সুবাহান আল্লাহ এবাদতের এত বিরাট বিশাল অর্থ যে আপনি একজন মানুষের সাথে ভালো কথা বলবেন আল্লাহ খুশি হবেন সেটা আপনার জন্য এবাদত আপনি আমি মহিলারা আমরা ঘরে রান্না বান্না করি ঘরের কাজ করি সেটা সোয়াবের নিয়তে করব আমার স্বামী সন্তানের জন্য করব সোয়াবের নিয়তে করব সেটা এবাদত আমাদের স্বামী আমাদের সন্তানরা বাইরে কাজ করে তারা যদি হালাল উপায়ে রুজি রোজগার করে মা বাবার জন্য স্ত্রীর জন্য সন্তানের জন্য বাই বোনের জন্য সেটা এবাদত সুবাহান আল্লাহ আপনি এটা ভালো চিন্তা করবেন সেটাও এবাদত আপনি বসে বসে চিন্তা করলেন যে আজকের এই প্রোগ্রামে আমি আমার কোন বোনটাকে দাওয়াত দিব কাকে আমি মনে করাইয়া দিব কাকে বলবো যে এখানে কোরআন হাদিসের আলোচনা হয় গড়ে বসে আমরা শুনতে পারবো এত বড় একটা সুযোগ আমরা হাত ছাড়া করবো না এই নিয়ত ধরে আপনি যদি প্রতিদিন দু একটা ফোন দেন কত ফোন আপনি কতকে করেন সেখানে হয়তো অনেক সময় অনেক বাজে কথা বলা হয় অনেক গিবোজ চলে আসে তার মধ্যে কোনো সোয়াব নেই বরং গুনা হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যখন সোয়াবের নিয়তে আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিলেন সেই ফোনটা আপনার এবাদত সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালার কত মহব্বত আর ভালোবাসা তার বান্দার জন্য যে প্রতিটা ভালো কাজ হবে এবাদত এবং এ থেকে সব পাওয়া যাবে এখন আসুন আরেকটা আয়াত আপনাদেরকে শুনাই যেখানে আল্লাহ তালা মহব্বত করে বান্দাকে বলছেন বান্দা তিনি আগে বলছেন ইবাদুল্লাহ আল্লাহর বান্দা আল্লাহর গুলাম এখানে বলছেন রহমানের গুলাম রহমানের দাস সুবাহান আল্লাহ রহমানের দাস হলো তারা যারা জমিনের উপর বিনয়ের সাথে চলে এরাই হলো সেই রহমানের দাস রহমানের বান্দা রহমানের গুলাম যারা যখন জমিনের উপর চলাফেরা করে তখন তারা খুব বিনয়ের সাথে করে ওইখানে তারা কোনো ধরনের অহংকার করে না অহংকার করে তারা মাটির উপর খটখট করে আওয়াজ দেয় না চলাফিরার মধ্যে একটা অহংকার রয়েছে চলাফিরার মধ্যে একটা বিনয় রয়েছে খেয়াল রাখবেন একদল মানুষের দেখুন মহিলারা এমন ভাবে হাঁটবে চলবে মনে হবে যেন একটা পুরুষের মতো এবং তার চলার মধ্যে একটা অহংকার প্রকাশ পাওয়া যায় পুরুষ হোক মহিলা হোক আবার কিছু মানুষ আছে তার কথা তার কাজ তার চলাফিরার মধ্যে একটা বিনয় লক্ষ্য করা যায় তার হাঁটা দেখলেই বুঝবেন যে ওই মানুষটা আল্লাহ একটা ভালো বান্দা ভালো বান্দি তার চলা ফিরা তার হাঁটা তার খোতা সব পুলার মধ্যে একটা বিনয় রয়েছে সুবাহান আল্লাহ তাইলে এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের কাজকর্ম চলা ফিরা উঠা বসা সব কিছু তখনই এবাদত বলে গণ্য হবে যখন আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের হুকুম অনুযায়ী এবং নবী করিম সাল্লু আলাহামের সুন্না অনুযায়ী আমরা আমাদের নিজের জীবনকে পরিচালনা করব তখনই সেটা হবে এবাদত সেটা যত ছোট হোক আপনি 
বাথরুমে যাবেন সেখানে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের শিখানো পন্থায় দুয়া করলেন দুয়া করে আপনি বাথরুম ইউজ করলেন সুন্নতি খায় দেয় সেটা আপনার ইবাদত হয়ে গেল আপনি ঘুমাবেন সেখানে সুন্নত হিসাবে ডান খাতে আপনি শুবেন সেখানে কিছু দুয়া দুরুদ রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম শিখিয়ে দিয়েছেন এই দুয়া দুরুদ গুলো আপনি পড়বেন আল্লাহ তালাকে স্মরণ করবেন তখন পুরো ঘুমটা আপনার ইবাদতের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে প্রিয় বোনের আমার এমন মাবুদ আমাদের এমন আল্লাহ এমন রহমান যার দয়া যার রহমত আমাদেরকে ঘিরে রয়েছে সুবহান আল্লাহ আমরা আল্লাহ তালাকে বলি আর না বলি দেখবেন মনের ভিতরে এমন কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যেটা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায় সুবহান আল্লাহ একটু শুধু লক্ষ্য করার ব্যাপার খেয়াল করার ব্যাপার দেখবেন এমন কিছু একটা জিনিস আপনার মনে চাইছে আপনি কাউকে বলেনও নাই নিজেও আনেন নাই আপনার গড়ে চলে আসছে সুবহান আল্লাহ এই হলেন আমার আল্লাহ এবং এই আল্লাহ তালার দয়া আর মহব্বত তার বান্দার প্রতি এত বেশি যে তিনি মহাগন্ত আল কুরানে আমার বান্দা আমার দাস রহমানের দাস আল্লাহর দাস আল্লাহর গুলাম এই ধরনের মহব্বতের বাক্য তিনি উল্লেখ করেছেন আমরা দেখতে পাই এই যে এবাদতের মধ্যে যারা শির করে ফেলে তারাও কিন্তু মুসলমান তারা আহলে কিতাব তারা কিতাবদারী কিন্তু এই শির করার জন্য তারা আল্লাহর ক্রুদে পরিণত হয়েছে যেমন ঈশা আল্লাহ ইসলামের ব্যাপারে নবুয়ত এবং খোদায়িত্ব দুটি তার অনুসর অনুসারীরা দাবি করেছিল আল্লাহ তালা বলেন ইন হুয়া ইল্লা আব্দুন অনুগ্রহ করে তাকে তিনি নবুয়ত দিয়েছেন আমি এই বিষয়টা কেন নিয়ে আসলাম এজন্য যে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন বিশাল একটা গোষ্ঠী যারা নবীকে আল্লাহর পর্যায়ে নিয়ে যান আর আল্লাহ তালার সাথে তারা শির্ক স্থাপন করেন যেমন আমাদের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু আমাদেরকে চাইতে হবে মহান রবুল আলমিনের কাছে আমাদের সুখ আমাদের দুঃখ আমাদের ভালো লাগা আমাদের মন্দ লাগা সব কিছুর মালিক হচ্ছেন মহান রবুল আলমিন কিন্তু দেখা যায় একদল লোক রয়েছে তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে তারা নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ এমন না যে তারা বুকা কিন্তু তারা আট্র শিল্পীরের মুরিদ তারা মাইস ভান্ডারের মুরিদ তারা যে সমস্ত পীর আউলিয়া দুনিয়ায় নেই অনেক আগে চলে গেছেন হজরত শাহজালিটে উনি নেই কিন্তু উনার মাজারের মুরিদ তারা মাজারে এসে তারা শেষ দাদে মানত মানে এবং সেই মাজারে বিশাল বিশাল ডেগ রয়েছে বড় বড় ডেগ রয়েছে সেখানে তারা মানতের নিয়ত করে হয়তো সন্তানের জন্য হয়তো চাকুরির জন্য হয়তো ব্যবসায় উন্নতির জন্য অথবা অসুখ বিসুখ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য এই ধরনের নিয়ত করে তারা ডেকের মধ্যে প্রচুর টাকা তারা দেয় তারপর কত ছাগল কত গরু এই মাঝারের নামে নিয়ত করে তারা নিয়ে আসে নাহুজুবিল্লা তারপর সেখানে একটা কুয়া রয়েছে কত ময়লা পানি কত পুরনো কুয়া কত সেখানে কত আগের কুয়া কত পানি নষ্ট হচ্ছে কত বৃষ্টির পানি নতুন ভাবে আসছে ওই কুয়ার পানিটাকে তারা জমজমের পানির মতো মনে করে মনে করে তারা পান করে এবং বাড়িতে নিয়ে যায় নাহুজুবিল্লা এরা যত এবাদত বন্দিগি করুক 
এই এবাদতের মধ্যে যে শির্ক মিশ্রিত রয়েছে সেজন্য এই এবাদতের থেকে তারা কোন ধরনের বেনিফিট তারা পাবে না বরং আল্লাহ রবুল আলমিন তার উপর এই সমস্ত মানুষদের উপর নারাজ হয়ে যাবেন এবং তাদেরকে সবের পরিবর্তে তাদেরকে শীর্ষের জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে অতএব প্রিয় বোনেরা আমার মনে রাখা প্রয়োজন যে শীর্ষ এমন একটা জিনিস যেটাকে বলা হয়েছে যে একটা পিঁপড়া হাঁটার শব্দ কিন্তু আমরা কেউ শুনি না লক্ষ লক্ষ পিঁপড়াও যদি লাইন বেঁধে হাঁটতে থাকে আমরা কেউ তার পায়ের শব্দ শুনব না এত নীরবে সে পথ চলে তার চাইতেও অতি নীরবে শীত মানুষের এবাদতের মধ্যে প্রবেশ করে যায় এই বিষয়টা কিন্তু খুবই চিন্তা করতে হবে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আমাদের যা প্রয়োজন আমাদের মাবুদ এক লা শরিক তিনি ছাড়া এবাদতের যোগ্য কেউ নাই আমরা প্রতিদিন প্রত্যেকটা রাখাতে নামাজে আমরা বলি আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই সুবাহান আল্লাহ বান্দা যখন এ কথাটা বলে বার 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 রিভিউ দিতে থাকে সারা দিন চিন্তা করে দেখেন কত রাখাত নামাজ আপনি পড়লেন আর কতবার আপনি এই কথাটা বললেন কিন্তু ওই মানুষগুলা যখন শাহজালালের দরগায় নামাজ পড়ে শেষ করে তারা গিয়ে ডেকে পয়সা দেয় ওই কুয়া থেকে তারা পানি খায় মাজারে গিয়ে তারা মোমবাতি দে মাজারের সামনে গিয়ে তারা শেষ দা দে বাচ্চার জন্য হাত উঠে তারা ফিরের কাছে তারা চায় নাউজুবিল্লাহ তাদের এই সমস্ত নামাজ রোজা সব দুলিস্বাদ হয়ে যাবে যেহেতু তাদের বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে শির এদের কোন কিছু মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এ প্রসঙ্গে আমরা একটা হাদিস উল্লেখ করতে পারি ঈসা আল ইসলামের ব্যাপারে যেমন তার অনুসারীরা মুসা আল ইসলামের ব্যাপারে যেমন তার অনুসারীরা তারা তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয় কিন্তু তারা তাদের কিতাবকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নিয়েছে তাদের ইচ্ছা মতো এবং তারা শীর্ষ স্থাপন করেছে আল্লাহ তালার সাথে তাই নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলছেন আমার প্রশংসায় বেশি বাড়াবাড়ি করো না যেমন নাসারা জাতি ঈসা ইবনে মারিয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে শিবা অতিক্রম করে ফেলেছিল আমি তো কেবল আল্লাহর একজন দাস অতএব আমাকে তোমরা আল্লাহর বান্দা ও রাসুল ই বলো সুবাহান আল্লাহ চিন্তা করে দেখেন যে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম এত সুন্দর এত ক্লিয়ার করে দিয়েছেন বিষয়টা যে ঈসা আল ইসলামের ব্যাপারে তার কমরা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে তারা তাদের নবীকে আল্লাহর পর্যায়ে তারা নিয়ে গেছে এজন্য তারা ধীকৃত তারা লাঞ্ছিত সুরা ফাতেহা যেটা আমরা পড়ি তাদের ব্যাপারে দীক্ষার জানানো হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম এত সুন্দর ভাবে বলছেন যে তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না যেমন একদল লোক বলেন যে নবী নূরের তৈরি নবী পেশাব পায়খানা করেন না এই ধরনের পাগলামি কথাবার্তা তারা বলেন এবং যারা এ ধরনের কথা বলেন তারা আল্লাহ রসুল সম্পর্কে তারা বাড়াবাড়ি করেন যেটা তিনি নিষেধ করেছেন এমন কি তারা যখন দুরুদ শরীফ পড়েন বিশাল একদল রয়েছেন তারা দুরুদ শরীফ পড়ার সময় তারা কিন্তু বসে পড়েন না তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন তারা মনে করেন নবীজি এখানে আসছেন সশরীরে এবং তাকে সম্মান দেখানোর জন্য তারা যখন মিলাদ পড়েন তখন তারা দাঁড়িয়ে পড়েন বুনেরা আমার এগুলা সব হলো বাড়াবাড়ি যেটা আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন এবং তিনি এক্সাম্পল ক্রিয়েট করেছেন যে যেমন নাসারা জাতি ঈসা ইবনে মারিয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে সীমা অতিক্রম করেছে সেটা তোমরা করো না সুবাহান আল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম সন্দেহ করেছেন তিনি বুঝছেন তার পরবর্তী উন্মতরা সুন্নতের ব্যাপারে কোথাও বাড়াবাড়ি করবে কোথাও নিজের মন মতো কিছু জুড়ে দিবে মিলাইয়ে দিবে 
এইভাবে তারা দিনকে নানাভাবে তারা বিভক্ত করে নেবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনেই সেটা বর্তমান এক এক দল লোক এক এক ধরনের চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু সঠিক পথ রয়েছে মহাগন্ত আল কুরানে এবং আল হাদিসে নবীজি বলছেন আমি আল্লাহর একজন দাস অতএব আমাকে তোমরা আল্লাহর বান্দা আর আল্লাহ রসুল হিসাবেই তোমরা বললো সুবাহান আল্লাহ এর চাইতে পরিষ্কার কথা আর কি হতে পারে মহাগন্ত আল কুরানে আল্লাহর খাস বান্দা ফেরেস্তা ও আল্লাহ অন্যান্য নবী সাল্লাহ আলাই ইসলামের মতো রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ইসলামকেও আল্লাহ তালা বান্দা হিসাবে সম্বোধন করেছেন এটা পরিষ্কার তাহলে কিভাবে মানুষ বলে যে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন যেটা পেশাব পায়খানা ওটাও তিনি করেন না তিনি মাটির মানুষ না কিভাবে সেটা তারা বলে তিনি তো একজন মানুষ মাত্র আল্লাহ তালা বলছেন যেমন সুরা বনে ইসরাইলে আল্লাহ তারা বলেন সুবহান আল্লাহকে মসজিদ উল হারাম থেকে মসজিদ উল আকসায় নিয়ে গেছেন আল্লাহ তালা এখানে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে অন্যান্য মানুষকে যেভাবে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর গুলাম রহমানের গুলাম হিসাবে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা এখানেও আল্লাহ তালার বান্দা হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন অতএব এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবাদতের মধ্যে আমি কেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলাম এর কারণ হলো আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় বোনেরা আমার আপনারা যারা উপস্থিত রয়েছেন যারা অনুপস্থিত রয়েছেন সকলেই কিন্তু আমরা এবাদত করি মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য কিন্তু এই এবাদতের মধ্যে যদি এই দান সাদাকায় যদি কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে সেটা তো কোনো রেজাল্টই পাওয়া যাবে না বরং আল্লাহ রবুল আলমিন তখন সমস্ত কিছু এবাদত নষ্ট করে দিবেন এবং তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন শির্কের জন্য সুন্নত নিয়ে বাড়াবাড়ির জন্য নবীর সঠিক পরিচয় থেকে তাকে উপরে তুলার জন্য আল্লাহর সমান করার জন্য খুব সাবধানতার সাথে আমাদেরকে সহী নিয়তে একনিষ্ঠ ভাবে এক পলা শরিক আল্লাহ তালার এবাদত করতে হবে তখন একজন মুমিনের গুমটাও হবে এবাদত যদি আপনি নিয়ত করে ঘুমান যে আমি ঘুমালে আমার এনার্জি হবে আর তখন আমি ঘুম থেকে উঠে আমার আল্লাহর এবাদত করতে পারবো আপনার খাওয়াটা হবে এবাদত যখন আপনি এই নিয়তে খাবেন যে আমি এই খাবারটা খাচ্ছি আমার এনার্জির জন্য আমার সুস্থ থাকার জন্য যাতে আমি আমার নামাজ আমার রোজা আমার তেলাওয়াত আমার তসবি আমার বাচ্চাদের কাজকর্ম যা কিছু আমার জীবনে প্রয়োজন তা যেন আমি করতে পারি উদ্দেশ্য হলো আমার আল্লাহর সন্তুষ্টি সুবাহান আল্লাহ চিন্তা করে দেখেন এবাদত কত বড় ব্যাপার কিন্তু সেটা বুঝতে হবে রাত দিন তসবি নিয়ে তাহলে কোনো লাভ হবে না দেখবেন একদল মানুষ পড়তে থাকে কিন্তু কি পড়তেছে সেটা যদি জিজ্ঞেস করেন যে এই সুবাহান আল্লাহ যেটা ওটাও তা সে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারতেছে না এবং আপনি একবার যারা সহি ভাবে পড়বেন তিনি একবার সুবাহান আল্লাহ বলার সাথে সাথে ওই মানুষটা দশবার বলে ফেলে তার অর্থটাও হয় না ঠিক মতো এবং তার থেকে কিভাবে এর ফলাফল লাভ হবে আসুন আমরা একটা খুব সুন্দর একটা হাদিস আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে হাদিসটা হলো হাদিসে জিব্রিল নামে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস হজরত জিব্রাইল আলাহ ইসলাম একজন বেদুইনের বেশে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের নিকট এসে সাহাবাই গ্রামের সামনেই তাকে কিছু প্রশ্ন করেন একবার নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম মসজিদে নবীতে বসে আসেন সাহাবাই কেরামরা পরিবেশিত তখন তিনি একজন বেদুইনের মতো হয়ে জিব্রাইল এসা মানুষের রূপ ধারণ করে তিনি সেখানে আসলেন এবং কিছু প্রশ্ন করলেন প্রশ্নটা ছিল ইসলাম ইমান ও ইহসান সম্পর্কে 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন অর্থাৎ জিব্রাহিল আমিন জিজ্ঞেস করলেন ইসলাম কি রসিদ করিম সাল ইসলাম জবাবে বললেন আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই মুহাম্মদ আল্লাহ রসুল নামাজ কায়েম করা জাকাত আদায় করা রমজান মাসে রোজা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে হজ করার নামই হল ইসলাম এরপর আগন্ত অর্থাৎ জিবাইল আমিন জিজ্ঞেস করলেন তিনি হলেন আগন্তক বা একজন মেহমান ইমান কাকে বলে রসিদ করিম সাল ইসলাম জবাব দিলেন আল্লাহর একত্ব তার ফেরেস্তা অবতীর্ণ করা কিতাব আল্লাহর প্রেরিত রসুল মৃত্যুর পর পরবর্তী জীবন থাকদিরের বালো ও মন্দ এর উপর বিশ্বাস স্থাপন এর নাম হল ইমান এরপর আগন্ত আবার প্রশ্ন করলেন ইসান কাকে বলে উত্তরে রসুল করিম সাল ইসলাম বললেন আল্লাহর ইবাদত এমন ভাবে করো যেন তুমি তাকে দেখছ আর তুমি তাকে না দেখলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন সুবাহান আল্লাহ ইসান হলো সর্বোচ্চ লেভেল এখানে সবাই কিন্তু পৌঁছাতে পারেন না এই লেভেলে এসব প্রশ্ন উত্তরের পর জিব্রাহিল আমিন চলে গেলেন রসুল করিম সাল ইসলাম সাহাবায়ক রামদেরকে বললেন আগন্তক ছিলেন জিব্রাহিল আমিন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দিন শিখাতে এসেছিলেন প্রিয় বোনেরা আমার লক্ষ্য করে দেখুন রসুল করিম সাল ইসলাম এই কাজগুলোকে দিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন আর মূলত এ কাজগুলোর সমষ্টির নামই হল ইবাদত চিন্তা করে দেখেন এবাদতটা কি এই হলো এবাদত আর এই তিনটা প্রশ্নের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা ইসলাম এবং ইমানের পর এহসান প্রিয় বোনেরা আমার যারা সর্বোচ্চ লেভেলে পৌঁছাতে চান তারা এভাবেই এবাদত করার চেষ্টা করবেন যেমন এহসান হলো এই পর্যায়ে পৌঁছা যে আমি আমার আল্লাহকে দেখছি আমি নামাজ পড়তেছি আমার আল্লাহর সামনে আমি দেখতেছি আর এই পর্যন্ত যদি না পৌঁছানো যায় এটা অনেক উপরের লেভেলের ব্যাপার তাহলে সাধারণ মুমিন হিসাবে আমাদেরকে এটা চিন্তা করতে হবে যে আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন এটাই হলো ইসান ইসান এটা হলো সর্বোচ্চ লেভেলের পৌঁছার জ্ঞান যে আমরা যখন এবাদত করব এবাদতের মধ্যে থাকবে একনিষ্ঠতা বিনয় নম্রতা ভদ্রতা এবং এটাই মহান আল্লাহ রবুল আলমিন পছন্দ করে আমরা যখন নামাজে নামাজ পড়ব যেহেতু সামনে পবিত্র রমজান শরীফ আসছে পাঁচ ওয়াক নামাজের পরও অনেক বোনের আছেন যাদের সময় আছে তারা হয়তো চাষের নামাজ পড়েন তাহাজুদের নামাজ পড়েন কিন্তু কর্মব্যস্ত মানুষই বেশি এই সমাজে তো পবিত্র রমজান মাস আসছে এবং বিশেষ করে এবারে রমজান পুরোটাই মনে হয় আমাদের স্টে হোমে থাকতে হবে লকডাউন থাকবে তো এটা যারা কাজকর্ম করেন তাদের জন্য একটা বড় ধরনের সুযোগ হলো যে এই অবসরটাকে কাজে লাগানো আমরা এখন পুরো সময়টা আমরা কিন্তু এই লকডাউনের সময়ে এক ধরনের এতেকাপের মতো আমরা আসি যেহেতু আমেরিকায় আমরা মহিলারাও আমরা গড় থেকে যারা হাউস ওয়াইফ আসি তারাও কিন্তু আমরা গড় থেকে বের হই যেহেতু গড়ে বসে থাকা তো আর মানুষের দ্বারা সব সময় সম্ভব নয় প্রয়োজনে বেড়ানোতে নিজের আত্মীয় স্বজনকে দেখার জন্য নানা কাছে আমরা বের হই কিন্তু যেহেতু এখন কর্মজীবী যারা রয়েছেন তারা বের হতে পারতেছেন না যারা হাউস ওয়াইফ কেউ পুরুষ মহিলা বাচ্চা কেউ বের হতে পারতেছে না অতএব এই সময়টাকে এবাদতের একটা মুখ্যম সময় হিসাবে যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি বিশেষ করে মাহে রমজানকে আর এই রমজানে আমরা তারাবির নামাজ তারপর তাহাজুদের নামাজ কোরআন তেলাওয়াত কোরআন স্টাডি করা হাদিস স্টাডি করা 
বিশেষ করে এ সময়ে রমজানের উপরে হাদিসগুলো আপনারা মোসলাম আসাইলগুলো এগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন এবং এবাদতটা যাতে সহি হয় সেদিকে কিন্তু আমাদের সবার লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই এবাদত যেন আল্লাহর জন্য আমরা করি এবাদত যেন আমাদের সহি হয় একনিষ্ঠভাবে যেন আমরা আল্লাহর কাছে চাইতে পারি যখন নামাজে দাঁড়াবো তখন আমরা মনে করব আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন অতএব এখানে কোনো ধরনের বেয়াদবি করা চলবে না মন এদিক সেদিক চলে যাওয়ার সাথেই মনটাকে কন্ট্রোল করে নিয়ে আসতে হবে প্রতিটা কাজে কর্মে মনে রাখতে হবে বোনেরা যে সব ভালো কাজ এবাদতের অন্তর্ভুক্ত অতএব সহি নিয়তে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমরা যেন প্রত্যেকটা ভালো কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের খাওয়া দাওয়া আমাদের গুম আমাদের কথা বলা নামাজ রোজা এবাদত বন্দেগির মতো প্রতিটা ভালো কাজ হবে এবাদত আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন অতএব মনে 